Beleza, turma? Professor Gustavo Lima chegando com o um resumo da semana 2 da disciplina de eletricidade instrumental. Fica ligadinho nas dicas que teremos hoje. E você, já é inscrito no canal? Então se inscreva e deixe seu like. Vamos para a lousa. Acompanhe agora aqui comigo na tela. Nesta semana 2 tivemos a uma aula expositiva sobre a introdução à eletricidade. Então, começamos a copiar no quadro alguns tópicos importantes para o desenvolvimento da disciplina durante o ano de 2024. O primeiro tópico visto foi o da estrutura do átomo. Lembrar dessa figurinha aqui, ó. acompanha aqui o mouse onde eu estou passando, é o núcleo, é o centro do átomo. O átomo é a menor estrutura da matéria. E aqui no núcleo se concentram os prótons e os nêutrons, prótons de carga positiva, nêutrons de carga nula. E ao redor desse núcleo orbita ou giram os elétrons, elétrons que têm carga negativa e por terem massa menor conseguem se movimentar ao redor desse núcleo. Outra figura importante que vimos em sala foi a distribuição eletrônica do cobre, é, o cobre tem 29 elétrons e o 29 se encontra sozinho na última camada distante do núcleo. Então, por isso, esse último elétron se transforma mais facilmente em elétron livre. E por isso, é, o cobre é um ótimo material para a construção de fios e cabos. Tanto é que ele é um dos mais utilizados na indústria da eletricidade. Seguimos agora com o próximo tópico. Comentamos em sala algo sobre chamada carga elétrica. Já sabemos que o positivo é o próton e o negativo é o elétron e fizemos aquela analogia com os ímãs. Se eu tenho ímãs de nomes iguais, por exemplo, norte com norte, eles se repelem. Então aqui a gente tem os elétrons, dois elétrons se repelindo, se, se afastando um do outro. Depois, voltando para a analogia do ímã, se eu tiver sul com sul, Aqui, no caso, próton com próton também se afastam. Então, cargas de nomes iguais tendem a se afastar, se repelir um do outro. Enquanto nomes diferentes, se for no ímã, norte com sul ou sul com norte, a tendência é que ocorra a atração, que eles queiram ficar colados um com o outro. Então, aqui nas cargas elétricas, um próton e um elétron tenderão a, a buscar essa atração, um ficar próximo do outro. Com base nisso, isso vai permitir o entendimento da, do próximo tópico, que será a corrente elétrica, quando submetida a uma carga externa, uma, uma fonte de energia externa. Mas antes, vamos comentar aqui sobre a diferença entre condutor e isolante, que não foi feito em sala, então fiquem atentos. O condutor tem muitos elétrons livres disponíveis para se transformar em corrente, enquanto que o material isolante tem poucos elétrons livres. Então... É por isso que alguns materiais como borracha são adequados para isolar. Por quê? Porque tem pouco elétron livre, então a corrente tem dificuldade de passar. Então, ocorre essa característica. Condutores, muitos elétrons livres, material isolante, poucos elétrons livres para permitir a passagem da corrente. Ainda sobre a corrente, vimos essa figurinha em sala. Então, se do lado direito eu tenho o polo positivo de uma bateria, e do lado esquerdo, o polo negativo da mesma bateria, o que é que acontece? Os elétrons concentrados no lado negativo da bateria tendem a serem expelidos, empurrados. Por quê? Porque cargas de mesmo nome se repelem. Então, os elétrons são repelidos do negativo, jogados no condutor e passando, se transformam em corrente elétrica e, em um determinado ponto, serão atraídos pelo positivo do polo da bateria. Então vejam que ocorre simultaneamente é, o afastamento dos elétrons e a atração pelo polo positivo, formando assim um fluxo ordenado de elétrons que se caracteriza, se caracteriza por produzir algum efeito útil. Que, que efeito útil, por exemplo? O acendimento de uma lâmpada, o acionamento de um eletrodoméstico, o que mais? O acionamento de um chuveiro elétrico, de um de uma chapinha, então todos esses e outros eletroeletrônicos 
só funcionam quando percorrido por um fluxo ordenado de elétrons ou por uma corrente elétrica. Entendido isso, falamos de sentido da corrente, então lá atrás antigamente os, os estudiosos, os cientistas não sabiam quem se movia, se era o próton ou se era o elétron, então acharam por bem dizer que o, a carga saía do positivo, circulava e chegava no negativo. Quando se descobriu depois com o tempo que, na verdade, quem se move são os elétrons, então a, o sentido real sai do negativo, percorre o circuito e chega no positivo. E como eu falei em sala, para que as contas e os cálculos de corrente não ficassem sempre com o negativo na frente, se optou em manter a corrente saindo do positivo e retornando ao negativo, chamando-se de sentido convencional. Então, verdinho sai do negativo e vai para o positivo ao real, enquanto que o azulzinho sai do positivo, circula e chega no negativo corrente convencional. Chegamos nos finalmente, apresentamos a equação que calcula o valor dessa corrente, no caso, lá no quadro eu coloquei só o Q e o T, mas pode também ser representado por ΔQ e ΔT. Então, uma variação de carga elétrica em um, dividido por um, uma variação de tempo vai nos fornecer o valor da corrente em amperes. É, de onde vem isso? Vem da contagem das cargas em coulomb que atravessam a seção reta de um condutor. Então, o desenho no quadro não ficou muito bem representado, então, para quem ficou com dúvida no desenho da seção transversal, é essa figurinha aqui. Então, você tem a quantidade de carga em coulomb atravessando o condutor em um determinado tempo. Se eu conseguir medir isso, eu consigo calcular a quantidade em amperes dessa corrente. É... A parte de cálculo vai ficar para a semana seguinte. Por favor, aguardem que a gente vai dar continuidade no quadro ao assunto, copiando as questões relativas ao cálculo de tanto carga elétrica como corrente elétrica, desculpa, como carga elétrica e o tempo que essa carga se movimenta. Beleza, assim então, vamos agradecer por ter visualizado até o final e certo e vamos finalizar agradecendo a visualização até o final informando que se tiver alguma dúvida pode comentar no mural do sala de aula pode postar por e-mail ou comentar aqui abaixo do vídeo se gostou deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Valeu, até a próxima, um forte abraço.